Miqët e mi për shëndetje, miqët e ke një ardhë për sëri sot në këtë dit karantina, por në këtë dit të mrekulueshme, ndërsa së bashku vazhdojmë të përjetojmë dashurin e përëndis, vazhdojmë të shikojmë se si zotë ishtë duke në mbajtë. Keni qenë të gjithë në lutjit e mi atë gjatë se kohë, unë kam pasur qëto dit një kohë të veçan të lutje dhe jam lutur për gjithë njezit me emra, disa për ju shikimi telefonuar, por ju falenderoj shumë për të gjithë atë rjetin që ne kemi në kishën tonë, ose me të dyja kishat në lushje edhe në bitajt, edhe jam i mrekulluar se si vazhdoni të inkurajoni njëri tjetë. Por sot është radhe ime edhe unë duat ju inkurajoj pikrish nga fjalla e përëndisë. Ati që duat të ndajnë me ju sot, ka të bëjmë me angësin edhe frika. Munde angësin dhe frikën me besimin tëtë. Kush është situata? Nuk duhet gjenjen, por duhet të themi të vërtetën që se cili përnesh është imbërthyër në angësin ndaj situatës në frikën që në ndjekne. Të gjithë jemi të pajisur me këtë gjë. Mosaroj, to janë dy armën të ideali që përdor kundra nesh. Qëfar bëjmë? ose qëfar bëndjali me këto dy armë të vetë fuqishme. Shikoni televizorin. Në fakt, televizorin në ka mësua shumë mënyra fizike për të mbrojtur, lafti zotit. A në kanë thënë mbyllu një në karantin, kujdesu një për veten, shikoni një gjenën personale, bëni kontaktet një metër, dy metër nga një e tjetëri, mos dilni për jashta, dhe gjithë shka tjetër. Oke, dhe gjithë dhe mëndja jonë, është mbi këtë gjë. Shumica e njërzve e kalojnë konë më të madhe në televizor. Edhe ndërsa ti e mbush më ndjën të ndë, pri krish me këto gjëra, unë do të them të gjo. Në njërin kra janë armë të djalit që pej përdor kundër teje, kundër pesimi të ndë. Por si të krishter, ne vi me një pyetje. Si bom të amposhtim ne, frikën edhe angëthin në këtë situatë karantine. Si të lërgojnë nga trupë yn, pikrisht këto gjera që gjali është duke përdorë kundra nesh. Unë do t'ju them dy pikpamje të mija rreth angëthit edhe frikës. Angëthit dhe frika, në fakt, janë të pamëshirëshëm. Edhe kot nuk janë etiketuar si armë në duar të armikur kundër njerëzimi. Pra, të dy ato, janë armë që armiku tjali satani i përdor kundër nesh. Mos aroni. Ne luftojmë kundër djali. Qëfar është frika? Frika e pa kontroluar mund të të mbërthej ty në shtrat për orë të tëra. Edhe kur je ullu në divan, frika mund të të mbërthej dhe ajo që bëm friga në dajteje, është diçka për te asaj që është e shëndechme për trupin tanë. Ti mund të rish me orë të tëra, edhe në mëndjen tënë dhe mund të vinë vetë mendime pasigurie. Të duket vetja i pambrojtur, asë kush nuk i deset për ty, asë kush nuk e, ose nuk e njërës që mund të të ndihmojnë, bile mund të vinë dhe në mëndje që shiko, Nëse unë identifikojmë me COVID-19 edhe pasaj detyrojmë që të mbyllëm i veçuar fare, oh, kush do të dimoj? Por angëthi, gjithashtu edhe angëthi manifestohet në një form tjetër, në formën e zëmërimi të ashpër. E ti që fandodhë kur je në angëth? Je njëri agresiv, bëve prime të dhunshme, fletë në mënyrë pahishme, në dze e shpejt, asë një gjithë të duket si kur është nuk është në vendin e vetë. Kjo është angëthi. Të duket, gjdoj gjë pahetës në shumë a vashë, edhe asë një gjë nuk është në kontrolin të. Asa më gjatë jemi në këthetrat e frikës edhe të angëthi, aqë më te përritën shances, shances që ti edhe unë të pushtojmë i prej tyre. Edhe aqë më shumë ne lejojmë që ato të drejtojnë qdo veprim 
Dhe shdo vendim të andi. Ta zhjith është në këtë situat, që ta lësh pa trajtuar frigën dhe angtim të andi, mund të ketë pasoja edhe në jetën të onë frimore. E me gjitha të, Zotin a ka premtuar, diçka të veçant ke një korintazve, kapituli, kapituli, dhjet, varku 13, ku thot, që Zoti është besnik. Duke qënë besnik, a i nuk do të lejoj që ne të të ndojemi për te i fuqive tona. Dhe kjo është një premtim. Nëse nisim ditën sot, le ta nisim i këtë premtim. Nëse duham të mundim angthin dhe frikën, le ta nisim i këtë besnik. Zoti është besnik, edhe i nuk në lejoj ne që të të ndojemi për te i fuqive tona. Mënyra më e mirë për t'i shpërtuar frikës dhe angëthi që plakosë zëmën tonë, është t'i kthejemi shkrimeve. Mese do t'a luftojmë angëthi dhe frikën, me shkrime. Mese e mundi Jezusin, Jezusin të ndimi në shkretë të tyrë, me shkrime. A i citoj gjithmon vargje biblike, vargje dhe fjarët e përëndis, edhe mundi satanë. Kështu që, sot, nëse ne e konsiderojmë angëthin dhe frikën, si dy armët kërësore të djallit, ajo që mund të mundi, edhe fitore e unë mitë, është edhe ne të përdorim fjallet biblike. Edhe unë sot kam zhjetur disa vargje, që do të nga inkurajojnë ne, edhe do të jetë mirë që ti mësojmë për mënqë, ti përsi hatim vazhdimish në kohën tonë të qetë, në lutje, ti mësojmë dërsa jemi duke bërë diçka tjetër, edhe do të shikosh që Zotit do t'jetë në kontrol t'jetë të stande. Ti nuk do të mundësh që t'am bushësh mëndjen me gjerat, me anthi dhe me frikën, por ti do t'lejosh që Zotit të të përdori ty për mërtërin e ti. Shikoj vazhdimish në Facebook. Ju shikoj vazhdimish në postim me tuaja, me vargjet që bëni. Ju shikoj në Whatsapp në grupet që kemi, jam inkurajuar edhe kër i ledzoja shumë ato varje, u a thejmë, ua sa bukur, sepse do të kjitë do më duhe mua shumë ko, që të filloja të gjeja, kër ju i dërgoni. I ledzoj me endje. Digjoj këngë dhe bukura, është më rekullit. Edhe jeta jo në bushet në dryshet. Por, litë filloj me pasajet që unë kam zjedrë sot. Filimisht, do të shkoj të Isaia, Isaia kapitulli 20, kapitulli 21, më falë, kapitulli 21, vargu 10, që thot. Mos ki frikën, sepse unë jam me ty, mos e hum, sepse unë jam përndia ytë, unë të forcoj, dhe një kosisht të ndishmoj, dhe të mbaj me dorën e djath të drejtësis sime. Shpeshjer i ledzojmë me qindra herë vargjet e caktuara nga shkrimet. Dhe me gjitha të, ato nuk e prekim zëmën ton ashtu si që përëndia të shiro. Në rastet të tjera, kapemi të një apo dy vargje edhe i lejojmë ato që të nashërbejnë për shurimin dhe ngushullimin ton. Isaia 21.10 përmbanë plot përëndime të përëndisë edhe unë dua që sot t'i kushtojnë pak vëmëndje, t'i kushtojnë pak kujdes, janë tre premtime të përmëndura drejt përse drejt. A i thot, sepse unë jam me ty, e para, sepse unë jam përndia ytë, edhe unë do të mbaj në dorën time të djath. Tre premtime. Nëse i vendosë sot në mëndjen të ndë e këto premtime, unë jam me ty, unë jam përndia ytë, unë do të mbajnë do në time të djath, vlaj dhe motër, ku të ullesh, përsi ati këto, vendosin më njën të ndë, edhe do të shikosh, se si do të mposhtosh, angthin dhe frikën, për situatën të cilër ne, kendo. Kjo të rgonjë që Zotë është në kontrol, edhe unë vazhdoj të jetoj, me premtimet e ti, a i është me mua, a i është për ndia im, edhe unë janë në dorën e ti të djath, ka sigurim më të malë. Përëndia të shëronë të nga kujtoj për mes këti vargu, që nuk do të kemi frikë, sepse a i do tjetë në likma jo. Së dyti, 
Le të këthejmë të psalmi 26, vargu 1. Psalmi 26, vargu 1, tho. Përëndia është për ne një stre edhe një forcë. Një ndim gjithë një e gachme në fatkesi. Fjala stre në këtë kuptim të psalmi 26, ka kuptimin e një vëndi që është shumë i sigurt. Pra, streja e shumë i sigurt ku ti do të shkosh. Zotë, psalmisti thot, përëndia është për mua ose për ne një stre edhe një forcë. Kur Biblia e përshkruan përëndin si stre, mos haroni, a e nënë përpton që a i është vëndi ju një sigurt, kur duham të mbrojmi nga diçka që kërkon të mari i jetën to. Sa e sërmojmi, sa e kërsenojmi, gjithmonë ne vrapojmë, vrapojmë të shkojmë të ekstreja më e sigurt, në në forcën më të sigurt. E kam përndoru shpesherë këtë ilustim të shkurëtër. Nëse ti del me fëmijën tënë, edhe ke predore ose fëmija është duke lozur, edhe dikush është duke kërcënuar, ose dikush është, ose diçka pëndodhë në bitë, e, ku të shkoj fëmija? A i vrapon, pikrish, ke streja dhe forca e ti e sigurt, që është ati ose nëna e vetë. Kështu që, kjo kuptimi kësa i falje, fjalje stre, është që në nënkuptojnë që përëndia, është për ty edhe për mua streja jonë, forca jonë që në mbron. Pra, le të apranojmë këtë, që përëndia është streja jonë, edhe të lejojmë që të kemi plosisht besim të kaj. A je në këtë situatë vështirë, a je në angës, a je në frinë, shko, të këstreja jote, të këforca jote. Nuk do t'i druemi situatave, apo njerëzve që vënë në rezikë mirë qenin ton fizike dhe shpirtërore. Jo. Nuk do t'i gjendemi asë njërë në ato situata ku zoti nuk i ka gjerë dhe në kontrol. Kështu që vëndi më i sigurt, është i është pash me të, me përëndim. Pra, mbaja një mëndë këtë vartë, për sëri, psalmi 26 një, Kër të ullesh, medito për të, mendo për të, fute dhe këte në zëmërën të ndë, fute në mëndjen të ndë, edhe angëthi dhe frika do të lërgoj. Së treti, do të këthemi në dhjatën e re, të këtë Filipianve, Filipianve, kapituli 4, vargjet 6 edhe 7. Dhe gjojnë. Mos u shqetsoni për asë gjë. Por, në gjdo gjë, ja parashtroni kërkesat toja përëndis me anlutjesh dhe përgjërimesh me falenderi. Dhe pacha e përëndis, që ja te i kalon gjdo zgjuarësie, do të ruaj zëmra tuaja edhe mëndje tuaja në Krishtin Jezus. Amen. Kam parë në Amazon, një statistikë rreth kush vargë është mëjnë ledzuar ose mëjnë në nënvizuar në Bibel. Nuk e di nëse e o mërë mëndja, po është pikër ishë kjo. Filipianve, kapitulli 4, vargjet 6 edhe 7, sa për ne ledzuan. Pse? Sepse në jep të kuptojmë ose të mendojmë që kjo vargë është krydur nga apostu i palë në të njëtën situatë që ne jemi sotë kur apostu i pare ka shkujtër të letër, nëse ju kujtojt, a ishte i burgosur. Pikër ishtë kylloj qëndrimi që pali kishte ndaj angësit e frikës e pëmë këtë pasajsh edhe më shumin kura ju e së përne sot. Në fakt, këtë pasajsh kërë ledzojmë sot, nuk ka kufisim kohor. Nuk mund të themi që ishte vetëm për antër ko. A i fletë kujdo sot. A i na fletë ne sepse ne jemi të burgosur sot. Ndoshta në një loj burgimi tjetër, po përsëri, një loj burgosje që në ashton angëthin dhe frikën që në i pasiguri për jetën tonë. 
jeta i kryshtere që mbushu me sfida lezë dhe mota. Për mes të cilave ne duhet të rizikojnë për të qenë gjithë një e më shumë personi që duhet të jemi në të vërtet. Kështu që mos aroni këtë bajt. Ktheoni dhe njerë, mendojni. Mësojni për mënq. Sojni gjatë gjithë kohës tuaj. Pali, thot, mos u shqetsoni për asë gjë, por, por, në qdo gjë ja parashtroni kërkesa tuaja me ludi dhe përgjërime i sotit të ndë. Edha i do të largoj gjithë shka, nga mëndja jote. Do të sildi diska tjetër në shpirtin të ndë. Do të mbushi me fjallën e ti. Letë këthemi, përsi rike psalmet, edhe kam zjedhë një vark tjetër, është psalmi 29, dhe më fali, është psalmi 94, vargu 19. Ju thashtë që ka shumë, shumë pasaje, por jam munduar të përzdijet disa. Pra, psalmi 94, vargu 19. Leta djojnë. Kër një numër një math shqecimesh, më mbystin për dëlimit e tua më jep një zemër. Këtë psalm, në mësojnë që edhe në vështërësi apo situatat të dëshpëruara, ne mund të jemi të mbushur me gëzimin e Zotit. Do shumë besim që të vendosë është këtë gjë në më një të ndër. Në mes të vështërësive, Zotit jebë gëzim. A i është mëshëllu e si jo, dhe fjale ti në letëson të, pikërish shqecime tona, si asë gjë tjetër. Sepse përëndia, Zotë ju në Jezus Krisht, është një Zotë që mbjellë gëzim në shpirta tona. Dhe për mes shqecimeve, thjesht, duke ditur që a i është aty dhe duke besua në fëqin e ti. Besua e këte. Kjo është a i që mund të mundi angëthin edhe frikën të ndë. A i është aty edhe mbjellë gëzim edhe shkatronë. Angthi, është një i laqë, sa po mundojt bota sot, gjithë mjekësia pëtërore për të gjithë rrë i laqin e koronavirusit. Ne kemi i laqin për të mundur të dyar mi që vim në kjo situat, kemi fjallën e përëndis, a i si e lëgëzim, edhe kër gëzimi fundet shpirtin të ndë, në jetën të ndë e shkatëron angthin edhe frikën, por zjedhja që jotja, ti duhet dish se qëfar do të futësh në mandjen të ndë. A të ki do të futësh në mandjen të ndë, a jo do të kondroloj në mandjen të ndë. Dhe fjale e Zotit do të mbush në mandjen të ndë me siguri dhe eksi. Mësoj prapë edhe këtë pësalë për menjë, edhe vazhdo të lutesh, edhe shiko se qëfar do të ndodhi me ty. Letë këtë jemi përsërin në dhjatën e re, të shikojnë në diqka nga jeta e Jezusit. Jemi të kluka, kapitulli 12, vargjet 22 dhe 26. Ok, leti dhe të zojmë së bashku. Vargjet 22 dhe 26. Dhe gjoj. Pas taj, Jezus i pra i tha di shepoj vetë vetë. Pra ndaj po ju sem, mos u shqetsoni për jetën tuaj se qëfar do të hani, as për trupin tuaj se qëfar do të vishti. Jeta blen më shumë se ushimi edhe trupi më shumë se veshja. Jezus i është duke i porositur di shepoj vetë vetë edhe po ju fletë për jetën, për jetën e tyre. Mere këtë fjalë sot, drejt për drejt, nga Zotë ju të Jezus, që jeta vlenë më shumë se ushqimi edhe veshja. Qëfar përndodhë? Nuk e di se ku ishte, po ndoshta ishte o në Spanjë, besoj, pash një video dje, në Facebook. Ishte të mershme. Nuk e di, thash, nëse 
është reale ose është e, e viteve të kaluar ose pjesën e filmi. Por, njërzit ishin dyndur në një supermarket edhe e bushatisën, e vodhen, e shkatruen. Edhe policia ose ushtria që erdi nuk mund do të mbani njërzit. Sa shumë t'i dresuar. Vetëm një besimtar di e më kërkoj, më tha, duaj një bibel për një motër e cila kërkon që të ledzoj fjallën e përëndis. Edhe po e krasoja, pikrish këtë gjë, me mënyrën se si ata njërës ishin sulur edhe ishin duke boshatisur, gjithë shka që qeni. Po si kur njërëzit të këtheshin, të gjithë edhe të të thithnin ato fjallë përëndis dhe të amenin një jetën e tyre. Për Jezusin, jetë vlen më shumë se ushqime dhe veshja. Edhe përëndia na i mëson këtë në përmjet shkrimeve. Jezusin na kujton vetë, se kur a ju të ndua nga satani, si që thashtë të fillim, a i përdori shkrime. Fjallën e ti. Kështu është kruar, ishte për gjigja. Kështu është kruar. Edhe ne mund të themi shumë mirë. Kështu është kruar. Jeta, vlen më shumë se sa gjithë shka tjetër. Trupi unë vlen më shumë se, se asë gjithë tjetë tjetër. Nuk ka pëse përse të shqetsojmi kaj shumë, me angëse dhe me fri. Vetë për ndia do të kujdeset, si për gjirat e mëdha, ashtu edhe për gjirat e vogla, do të kujdeset lezër motë. Qëfadolloj që të ndodhi, dikush do të kujdeset për ty. Qëfadolloj situate që të vi, ti do të kesh dike që Zotit do të dërgoj ke koka jote. Shqecimi që ne marim, nuk i mdushon rethana. Qofshin do të më dha apo të vogla. Ma dje, jo vetëm që nuk i, i, i ndryshon, por i përkeson, duke i bërë më të më dha se që ndodhë. Në momentin që ti fut angëti dhe frik, shqecimi ju të rite, edhe nuk i lë besimin të ndë të eci për parë. Por nëse ti merë fjallën, ti e më poshtë frikën dhe angëtin e shqecimin edhe ti i e në fitoj. Edhe jeta jote do të vazhdoj. Shqecimi është burim i të keqes. Angëtin është burim i të keqes. Frika është burim i së keqes. Fjallën e përëndis është burim i jetës të ndë. Përse ta torturojnë vetën duke marë me gjera kajtë të mëdha? Jezus i thotë shumë mirë. Hi dhe barën të ndë mbi Zotin edhe besoj më në qurisë të ti. Bendose këtë varkë për sëri sot në më njën të ndë. Bendose edhe ti do të eqish angëthin edhe frikën nga zemra jote. Ti do të mundësh atë. Fjala e përëndis do të mundje. Ta një do të këthejm për sëri ke psalmi 27 vargu një. Ju kujtojt se që farë thot? <laughs> në fakt, është një, është një pësajnë fantastik, që atë që unë kam bërë sot me njës, duha t'ja u të regoj. Pësajnë me njëzit e shtatë, vargu një thot. Shko që fa kam bërë këtë me njës? Ka shumë lojra që mund t'a bësh këte. Sepse pësajnë me njëzit e shtatë, vargu një thot. Zoti është drita ime edhe shpëtimi ime. Nga kush do të kem frik? Zoti është kështjela jetësime nga kush do të kem frik? Shumë një kura ju se apëja. Ashtu si që edhe më shumë psalme të tjera, mreti David e shkroj këtë psalme në një kohë kura ishte në, në, në një pjesë tjetës të ti, shumë të mundim shumë. Edhe me gjitha të, në gjithë këtë mundim që kishte, është një kënd sigurie dhe triumfi, sepse David je dinde se i nuk do të ishte përjetësisht në rezik ose në rësirë. Nuk e qënë, thota i, se Zoti është drita ime edhe shpëtimi. A i nuk të shpërua se ishte në rësirë, edhe në ato pak qaste që silte. Jeta e ti ishte e mbushu me Zotin edhe me dritën e ti. Pra, nëse sot të duke që ti e në rësirë, nëse sot nuk e duke parë asë gjë, Unë të thua është të psalë, Zotë i është drita ime, 
זודי יש פטימים. אך תראה, נקוש דוד קם פרי. נא יהיה תם בולול? נא קלנטינה? נא ארמיתם מי אנצי ופריקה? יו. אלה נשא אטום מוסלמוי. זוד יש כשתי אלה אימא. נקוש דוד קם פרי. צו אין לי כתוב סי. לא שאשקרו אין לי. עושה נון וזו אין לי נביב לנטוי. אלה צו אין לי מאי יתן טוי. וספונדי. דוד קסם תק זבולס הקפיטול עניין. בר גושטת נוריה. לא תמרו לי מליבי נסבולסס. זבולסה קפיטולי ניאו ורגושתתו נו יצות. ואי ורי דור נטית את יא בימוה. דוקא מסן. מוסו טראמפ. עוניין אי פארי אדי פונדית. גא פארקי יזוס אי תות, אש... מוסו טראמפ. Vla edhe motër, mosu trëmp, nuk për ja thot pastori, për ja thot fjala përëndis, mosu trëmp, dhe jo e një këtë zë, zot ishtë duke folu, mosu trëmp, këtë gjë kemi nevoj të gjojmë sot, dhe Jezusi, vazhdi misht, ju thoshtë të dishebujve, mosu trëmpni, për mos keni frikë, Unë gjilli në tërgonë që kur dojë e që të shebuj të ishi në mundime, ata shfaqnin frik, shfaqnin angth, shqecim, panik, por pikrish në ato momente, zoti shfaqe, pikrish në atë ko, duke e thënë, ej, mosu tërëmni, mosu tërëmni. Unë i dhe gjojë këto fjallë sot, mosu tërëmni. Sajrë që i ledzojmë shkrymin, pikrish kjo fjallë më vjenë në fund. Mos u tremni. Edhe ne imi thirur sot, vlezër motra, të bëjmë të njitin gjë. Sot ne i besojmë autorit të fjallës. A ishti pari edhe i fundi. A ishti fjallë e përëndis. A ishti zotë të vinë. Pse do të kemi frikë. Në të fillojnë gjdo gjë. Edhe në të do të mbyllet gjithë shka. Asë gjë nuk do të ndodhë, pa thënë a i, zotë ju në fjallë në fundi. Nëse do të bëjmë këtë sot, ti edhe unë së bashku, do të mundim armët e djathë. Ne do të fitojmë këtë bete. Ne do të jadalim të gjithë së bashku. Edhe ne do të akojmi të gjithë së bashku, ndo shta sot për e adhurojmë përëndin në për shtëpi tona, haleluja, sepse gjdo pjes e tokës sot për adhurojë dhe shtëpin e vetë, gjdo zëmër për adhurojë në shtëpin e vetë, por do të mdi dhe mi si asamble për të adhurojmë përëndin tonë të gjatë. Amen. Zotë ju bekoft, edhe rishimi përsëri të dilën në orën një mëdhjet. Bekimit e Zotit qofshim bi ju, vlezër dhe motra, edhe jeni në lutjet e mjerë.